നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും കൂടാതെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കെട്ടിയാടുന്ന ഒരു തെയ്യമാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ വടക്കേ മലബാറിലെ തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പ്രധാന ആരാധനാ മൂർത്തിയാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ വയനാട്ട് കുലവന്റെ പരികർമ്മിയായി എപ്പോഴും തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ നായർ നമ്പ്യാർ തറവാടുകളിൽ വയനാട്ട് കുലവന്റെ സ്ഥാനങ്ങളും കോട്ടങ്ങളുമുണ്ട് തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യത്തെ തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യമെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി വണ്ണാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ തെയ്യം കെട്ടാറുള്ളത് ഈ തെയ്യത്തിന് തോറ്റം വെള്ളാട്ടം തെയ്യം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും തെയ്യം പ്രസാദമായി കവുങ്ങിൻ പൂവാണ് നൽകുക കാരണവൻ എന്നാണ് തൊണ്ടച്ചൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വകുടുംബത്തിലോ സ്വജാതിയിലോ പെട്ടവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രാമുഖ്യമർഹിക്കുന്നവരുമായ പരേതരെ സങ്കല്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന പതിവ് വടക്കേ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂർവീക ആരാധനയുടെ ഒരു രൂപമാണത് പല സമുദായക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള പൂർവികരെ തൊണ്ടച്ചൻ എന്ന പൊതു സജ്ഞയിലാണ് സ്മരിക്കുന്നത് തീയരുടെ ഗുരുകാരണവനായ തൊണ്ടച്ചനാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യം വാണിയരുടെ ഒരു തൊണ്ടച്ചനാണ് പൊന്നൻ തൊണ്ടച്ചൻ ഗുരുപൂജയിൽ പുലയർ മുൻപന്തിയിലാണ് മാടായി കാരിക്കുരുക്കൾ അവരുടെ തൊണ്ടച്ചന്മാരിൽ പ്രമുഖരാണ് വെള്ളുക്കുരുക്കൾ മരുതിയോടൻ കുരുക്കൾ തേവർ വെള്ളയൻ വട്ടൻ പൊള്ള തുടങ്ങി അനേകം കാരണവന്മാരെ അവർ പൂജിച്ചു പോരുന്നു രാജശാസനം ലംഘിച്ച് നായാട്ടിനു പോവുകയും പിന്നീട് സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ച് ശിവതേജസിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്ത നായരായ ഒരു തൊണ്ടച്ചനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് വടവന്നൂരിലുള്ള തൊണ്ടച്ചൻ കോട്ടം ഈ ദേവതയുടെ സ്ഥാനമാണ് വടവന്നൂരിലുള്ള തൊണ്ടച്ചൻ കോട്ടം ഈ ദേവതയുടെ സ്ഥാനമാണ് വയനാട് കുലവൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ പുരാവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പരനശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരിക്കൽ ശിവബീജം ഭൂമിയിൽ പതിക്കാനിടയാകുകയും അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മധു ഊറി വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ വേടരൂപം ധരിച്ച പരമശിവൻ വേട്ടയ്ക്കായി കാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഊറി വന്ന മധു കാണാനിടയാവുകയും മധു കുടിച്ച് മത്തവിലാസം ശിവഭ്രാന്താടുകയും ശ്രീ പാർവതി ഭയപ്പെട്ടോടുകയും ചെയ്തു ഇതുകണ്ട് ഭയന്ന് പാർവതി തൻ്റെ മന്ത്രശക്തിയാൽ മധു തടവി മുകളിലേക്കുയർത്തി പിറ്റേ ദിവസം മധു കുടിക്കാനായി വന്ന ശിവന് മധു തെങ്ങിൻ മുകളിലെത്തിയതായാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതുകണ്ട് കോപിഷ്ടനായ ശിവൻ ത്രിജട കൊണ്ട് തുടുത്ത മേൽ തല്ലി ബഹുശോഭയോടു കൂടിയ ദിവ്യൻ എന്ന പുത്രനെ സൃഷ്ടിച്ചു തെങ്ങിൽ നിന്നും മധു എടുക്കുന്ന ജോലിക്കായി അവനെ നിയോഗിച്ചു പതിവായി മധു ശേഖരിക്കുന്ന ദിവ്യനും മധുപാനും ആരംഭിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ പരമശിവൻ കഥളി മധുവനത്തിൽ നായാടരുതെന്നും അവിടുത്തെ മധു കുടിക്കരുതെന്നും വിലക്കി എന്നാൽ വിലക്കു വകവെക്കാതെ ദിവ്യൻ കഥളി മധുവനത്തിൽ നായാടുകയും മധുകുംഭം തുറക്കുകയും ചെയ്തു ശിവകോപത്തിനിരയായ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ പൊട്ടി മധുകുംഭത്തിൽ വീണു വാക്കുപാലിക്കാത്ത മകനുള്ള ശിക്ഷ മാപ്പിലെന്ന മകന് പൊയ്ക്കണ്ണും മുളംചൂട്ടും മുള്ളനമ്പും മുളവില്ലും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ചൂട്ടു പുകഞ്ഞ് കണ്ണ് കാണാതായപ്പോൾ പൊയ്ക്കണ്ണും വിത്തുപാത്രവും മുളംചൂട്ടും എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അവ ചെന്നു വീണത് വയനാട്ടിലെ ആദിപറമ്പൻ കണ്ണന്റെ പടിഞ്ഞാറ്റയിലാണ് കണ്ണും ചൂട്ടും തുള്ളുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ച കണ്ണനോട് കണ്ണും ചൂട്ടും അകത്തു വെച്ചു കൊള്ളാൻ ദേവൻ ദർശനം നൽകി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വയനാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കൊണ്ട് ദിവ്യൻ വയനാട്ട് കുലവൻ എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി യാത്രാപ്രിയനായ കുലവൻ വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് കേളന്റെ വീട്ടിലെത്തി കുലവന്റെ ദൈവിക ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേളൻ തൊണ്ടച്ചൻ എന്ന് വിളിച്ച് സൽക്കരിച്ചു ഇതിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടനാർ കേളൻ തെയ്യത്തിന്റെ ബപ്പിടൽ ചടങ്ങ് വയനാട്ട് കുലവൻ ദൈവം കെട്ട് ഉത്സവത്തിന്റെ ബപ്പിടൽ ചടങ്ങിന് മുമ്പ് നായാട്ടു സംഘങ്ങൾ മൃഗവേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഉത്സവത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങാണിത് വേട്ടയിൽ കിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് കാണാൻ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആയിരങ്ങൾ കൂടിച്ചേരും വയനാട്ട് കുലവന്റെ സന്തത്ത സഹചാരിയായ കണ്ടനാർ കേളൻ ദൈവത്തിന് കാഴ്ച വയ്ക്കാനാണ് നായാടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പന്നി മലമാൻ അണ്ണാൻ കൂരൻ തുടങ്ങിയവയെ നായാടുന്നു ഇവയെ നേരത്തെ മുറിച്ച് ഇറച്ചിയാക്കി മാറ്റാറില്ല 
മരിച്ചു വീഴുന്ന മൃഗങ്ങളെ അതേപടി വയനാട്ട് കുലവൻ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ആർപ്പു വിളികളോടെ നായാട്ട് സംഘം സമർപ്പിക്കുകയും അണിയറയിൽ ദൈവം തൻ്റെ തിരുവായുധം കൊണ്ട് തൊടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബപ്പിടൽ ചടങ്ങ് ഈ ചടങ്ങ് കഴിയാതെ മൃഗങ്ങളെ മുറിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ബപ്പിടൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം ഇവ മുറിച്ച് ഇറച്ചിയാക്കി വേവിച്ച് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമായി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് വയനാട്ട് കുലവൻ ദൈവം കെട്ടിൻ്റെ പേരിൽ മൃഗവേട്ട വ്യാപകമായതോടെ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായി നിരോധിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് സാധിക്കാറില്ല ഒരു ജനകീയ ഉത്സവമെന്ന നിലയിലും ജാതി മതഭേദമന്യേ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന നിലയിലും മൃഗവേട്ടയോട് വനം വകുപ്പ് അധികൃതരും മൗനം പുലർത്തുകയാണ് പതിവ് കോട്ടപ്പാറ വീട്ടിൽ വയനാട്ട് കുലവൻ വാണിയിരുന്ന കാലത്ത് തറവാട്ടിൽ അതിഭക്തനായ കുഞ്ഞിക്കോരൻ എന്ന കാരണവർ ജീവിച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കോരനെ അമരക്കാരനാക്കി കുലവൻ കൂടെ ചേർത്ത് കോരച്ചൻ തെയ്യമാക്കി കാരണവർ മരിച്ചപ്പോൾ കാരണവരെയും ഈ തറവാട്ടിൽ തെയ്യമാക്കി സങ്കല്പിക്കുന്നു ഈ ദൈവം വാണവർ കോട്ടയിൽ എഴുന്നള്ളിയതായും ദൈവത്തിൻ്റെ കോലം കെട്ടിയാടണമെന്നും അവിടുത്തെ വാഴുന്നവർക്ക് സ്വപ്നമുണ്ടായി അപ്രകാരമാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യം കെട്ടിയാടാൻ തുടങ്ങിയതത്രേ വയനാട്ട് കുലവൻ്റെ ഉരിയാട്ടം അതീവ രസകരമാണ് തമാശാ രൂപത്തിൽ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ശൈലിയിലാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ്റേത് പൊയ്ക്കണ്ണ് മുളഞ്ചൂട്ട് ചെറിയ തിരുമുടി മുഖമെഴുത്ത് വട്ടക്കണ്ണിട്ട് വട്ടത്തിലുള്ള മുഖമെഴുത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് വേഷവിധാനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ വർഷവും വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യം കെട്ടിയാടുമെങ്കിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വയനാട്ട് കുലവൻ ദൈവക്കെട്ട് വളരെ വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആഘോഷിക്കാറുള്ളൂ പെരുങ്കളിയാട്ടം പോലെ വമ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയായാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ ദൈവം കെട്ട് നടക്കുക മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ദൈവം കെട്ടിന് മുന്നോടിയായി മറയൂട്ട് കൂവമളക്കൽ അടയാളം കൊടുക്കൽ അതിനുശേഷം കലവറ നിറക്കൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും കലവറ നിറച്ചാൽ തേങ്ങ പച്ചക്കറികൾ കായക്കുലകൾ എന്നിവ നാട്ടുകാർ എത്തിക്കും അരി മാത്രമേ വാങ്ങുകയുള്ളൂ വിവിധ സംഘങ്ങളായി കാട്ടിലേക്ക് നായാട്ടിന് പോവുകയും കാട്ടുപന്നിയെ പോലുള്ള കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും വളരെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക ഇത്തരം മൃഗനായാട്ട് കേരള സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും നിർബാധം തുടരുന്നുണ്ട് കാർനോൻ കോരച്ചൻ കണ്ടനാർക്കേലൻ തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടിയ ശേഷമാണ് വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യം വരുന്നത്